Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right now, we're going to start lecture 3 to 5, chemistry. We're going to have them on more than one section. Uh, if there is anything, any question, anything that needs more elaboration, telegram. So, we're going to take right now the structure of the atom and compositions of the atom, and like just we're going to start with it. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, atom. What's the atom? Atom is the atom. Is he assess the answer for the door? It's the basic structural unit of an element, it's the smallest unit of an element, and that retains the chemical properties of that element. So, it's the smallest unit. So, when I mention the smallest unit, he is the keyword atom. After that, we have atoms consist of three primary particles. Dual atom, we have protons, when neutrons, and electrons. However, we have protons, when neutrons, in the nucleus or in the while the electrons become outside of the nucleus. However, these are all present in the atom. But what's there inside the nucleus? We have the proton and the neutron. What's outside of the nucleus? We have the electron. These are the proton, neutron, electron. All are present in the atom. After that, we have the one that is nucleus. Is the small, dense, positively charged region in the center of the atom. So, clue word: small or dense or positively. Why positively charged? Because we have protons and neutrons. However, the protons positive charge when neutrons ma fi lahat charge. يعني there is no charge for neutrons. عشان كده نقول positively charged region in the center of the atom. So protons, the positively charged particles, neutron, uncharged particles, neutral particles. If we never go n neutrons, proton positive. However, بعدين بكون برا nucleus عندنا ايه عندنا ال electron. What are electrons? They are the negatively charged particles. But electrons and negatively charged particles are located outside of the nucleus of an atom. Okay, so we have the nucleus positively charged for a proton and neutron, electron negatively charged particle over a nucleus. However, it doesn't matter if and no, although protons positive and neutrons negative, but it doesn't detect in them they have equal magnitude. So protons and electrons and them charges, because the charge is positive or negative, positive or negative, are equal for magnitude is opposite for sign okay so protons and electrons هم نفس الشيء نفس عندهم نفس القيمة بس انهم opposite for sign protons positive sign electrons negative sign after that we have اللي هو عنا ايش هو a neutral atom a neutral atom is an atom with no electric charge ما في لها has the same number of protons and electrons طب انا لما مثلا عندي minus one or plus one عندي نفس المagnitude صح طب بس different charges but they literally cancel each other يصير عندي zero عشان كده نقول a neutral atom a neutral atom زي ال elements في periodic table زي ال elements في الجدول الدوري هذول اسمهم كلهم neutral atoms لا because عندهم the number of protons and number of electrons يساوون بعض فال positive sign and negative sign حق هذا بيكنسلون فبيصير no electrical charge. Had the whole neutral atom. So the same number of protons and electrons. After that, we have اللي هو عنا هنا اللي يبغانا نعرفه بس قاعد بيفرق لنا. قلنا إنه ال proton positive charge وقلنا the mass of the proton. بعدين قلنا the neutron no charge وقلنا the mass of the neutron. بعدين قلنا the electron إنها negative charge وقلنا the mass of the electron. الشيء اللي هنا ممكن نستفيده إنه the proton and neutron the mass حقتهم. The mass of protons and neutrons أكبر من الماس حقة الالكترون. تقدر تشوفوا هنا الالكترون، تشوفوا هنا البروتونز والنيوترونز. وزي ما قلنا هنا هذا النيوكليس جوته في بروتون ونيوترون وبرة فيها الالكترون. بعدها بيكون عندنا النيم والشارج. So we need to know this from this page. لازم نعرف دا. لازم عشان ممكن يقول لنا الالكترونز minus two. No, the charge of electron minus one. Protons, the charge has got plus two. No, the charge has got protons plus one. The neutrons, the charge has got five. No, the charge has got neutrons zero. But we just need to know how the symbols have got them. We know the charge has got them. After that, we have اللي هو عنا symbolic representation of an element. هذه بن بنتكلم عن كيف ال element موجودة في الجدول الدوري. طيب طبعا إحنا ال element نعرف لما تيجينا في box وفي الجدول الدوري. مثلا كذا جينا في بوكس في الجدول الدوري في عندنا ارقام مع الالمنت احنا حنركز على السيمبل اوف ذا الالمنت وحنركز على الارقام حقتها فعندنا الارقام يا تكون اتوميك نمبر وتكون اتوميك ماس ايش هو الاتوميك نمبر الاتوميك نمبر هو العدد الذري هو النمبر اوف بروتونز ان ذا اتوم ولما نبغى ابقى افرق هذا برو... آه هذا الاتوميك نمبر والهذا الماس نمبر الاتوميك نمبر دائما يكون النمبر الصغير السمولر نمبر هو حيكون الاتوميك نمبر طيب ايش هذا ايش هو الماس نمبر الماس نمبر is the sum of the protons and the neutrons. 
كل مجموعة البروتونز وكل مجموعة النيوترونز هذا هو الماس نمبر والماس نمبر لما أبغى أجي أعرف أي واحد رقم هو الرقم الأكبر هو the larger number however لازم نعرف إنه the atomic number is uh, is the number of protons in the atom كمان كمان the atomic number عشان أنا أعرف إنه number of protons is equal to the number of electrons مو هو numbers of protons and electrons لا the atomic number هو number of protons لكن أنا ممكن أعرف number of electrons من the atomic number عشان protons is equal to electrons زي ما قلنا أول طيب however the mass number هو sum حق the proton والنيوترون okay However طيب هو proton neutrons طيب لما أنا بأعرف نحن نعرف إنه أنا أقدر لا أطلع رقم الالكترونز والبروتونز من الاتوميك نمبر طب أبغى أطلع نمبر النيوترون أنا أعرف إنه the sum of number protons and neutrons هو الماس نمبر فإيش حسوي عشان الماس نمبر هو الرقم الكبير فحاخذ الماس نمبر هنا minus الاتوميك نمبر بعدين يطلع لي the numbers of neutron طيب الرقم الصغير ما الرقم الكبير sorry هنا minus الرقم الصغير عشان اطلع النمبر اوف نيوترون طيب هنا ايش الفرق بس نقطه هنا مهمه الماس نمبر هو توتال نمبر هو التوتال بروتون ونيوترون اديشن يدينا الماس نمبر لكن الاتوميك نمبر مو اديشن بروتونز والالكترونز لا بروتون والالكترون هم يهابن تو بي ايكوال اند ذي جيف مي ذا اتوميك نمبر بعدين هذا ذا سيمبل وكمان في شيء انه ذا لوكيشن اوف ذا اتوميك نمبر اند ذا ماس نمبر دز نوت ماتر يعني ممكن هذا يكون اتوميك نمبر هنا وممكن يكون ماس نمبر هنا ممكن يكون ماس نمبر هنا وممكن يكون اتوميك نمبر هنا المهم اني اعرف انه الاتوميك نمبر which is protons is the smaller number الماس نمبر بروتون and neutron is the larger number طيب هنا مثلا خلونا ناخذ examples and we like like train عليها so right now أنا أعرف خلونا نحدد أي واحدة الاتوميك نمبر أي واحدة الماس نمبر قلنا إيه هنا الاتوميك نمبر is the smaller number so هذا حيكون اتوميك نمبر فالماس نمبر فوق الماس نمبر طيب هنا قال لي كالكولي the numbers of protons neutrons and electrons in each of the following خلونا نبدأ بدي إحنا نعرف إنه the number of protons is equal to the number of electrons which are those the atomic number atomic number صح؟ فا وإحنا نعرف إن النيوترون is equal to the mass number minus atomic number صح بس خلونا نحطها طيب دحين نبدأ الحل نقول protons is equal to electrons which is equal to the atomic number هنا five طيب أبى number of neutrons the neutrons would be equal to the mass number eleven minus the atomic number which is five so eleven minus five wait you see it's five six seven eight nine ten eleven six so هنا طلعنا protons, electrons five, neutrons six. After that we go to the next idea. We go to the next question. هنا عندنا ال atomic number and mass number نطلعها كمان. هذا ايه هذا الكبير ال mass number هذا الصغير ال atomic number. قلنا protons is equal to electrons which is equal to the atomic number twenty six. بعدين بيكون اللي هو عندنا ال neutrons بيكون fifty five minus twenty six which is gonna be اللي هو عنا on the calculator oh my god نسيت كيف أضرب أجرا fifty five minus twenty six which is gonna be twenty nine okay so هذا هي اللي نستفيده من determining the composition of an atom إذا جتني سؤال زي كذا كذا أقعد أحلهم After that we have اللي هو عنا الايزوتوبس إيش هم الايزوتوبس؟ الايزوتوبس هم النظائر اللي هم عنا atoms of the same element having different masses having إيه having different masses they're atoms of the same element having different masses إيش يعني؟ يعني they have the same number of protons يعني الاتوميك نمبر حقهم اتوميك نمبر same طيب but they have different numbers of neutrons يعني they differ in mass number okay okay so هم ال isotopes they are this the atoms of the same elements بس عندهم different masses عشان قلنا masses إيش يعني يعني عندهم the same number of protons يعني atomic number حقهم كله نفس الشيء بس they have different number of neutrons يعني ال masses ال mass number حقهم يختلف طيب after that we have اللي هو عندنا isotopes of hydrogen we need to under هنا من ال isotopes of hydrogen I need to know hydrogen deuterium tritium and I need to know the symbols حقتهم كلهم هنا how did I بعدين how did I distinguish إنه their isotopes is different هنا نشوف إنه the atomic the the atomic number one هنا نفس الشيء one نفس الشيء one نفس الشيء فالatomic number فيهم كلهم the same لكن هنا اختلف الماس number هنا one 
هنا جاني 2 وهنا جاني 3 طيب مثلا I had this as a question for example I said uh, let me formulate a question هنا دحين and I said H 2 1 and I was like which one is not an isotope of hydrogen طيب when I when I want to answer questions like this أطالع في الترند حق إيه الترند حق الاتوميك نمبر أطالع في الترند حق الاتوميك نمبر ليه عشان أنا أعرف إن الاتوميك نمبر the same so هنا جاني one 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 فالترند حق الاتوميك نمبر إنه الاتوميك نمبر حيكون تحت طب هنا جاني two يعني هذا غلط يعني this is not the isotope of hydrogen this is in, this isn't a isotope of hydrogen فالانسر الصح بيكون هذا أوكي okay? كذا ممكن questions تيجي However, after A, what can I say? And the atomic number, ممكن يجي فوق, ممكن يجي تحت. It doesn't matter. And I focus on what? I focus while solving such questions. I focus on the trend. طيب طيب. After that, هنا isotopes of the same element have identical chemical properties. However, some isotopes have different nuclear reactivity, such as radioactivity. يعني عندهم identical chemical properties, but uh. ممكن they have some characteristics that is radioactivity that differs. هادي نحفظها زي ما هي. In the periodic table, the atomic mass is the weighted average of the masses of all of the isotopes that make the element. يعني شوفت the atomic mass اللي طلع لي في the periodic table هو إيه؟ إحنا مو عندي the different isotope. مو هذا الisotope عنده mass number غير وهذا الisotope عنده mass number غير وهذا الisotope عنده mass number غير فأنا I take all of those isotopes I take all of those different masses of all of those isotopes and I get the weighted average حقهم والweighted average حقهم هو اسمه الatomic mass اللي بعدين يروح في periodic table يعني الatomic mass اللي عندي في periodic table هو لكل الisotope لكل element إيش الماسس حقتها ال different mass حقتهم أخذتها زبط طلعت الويت average وحطيته فعشان الاتوميك ماس كمان هنا اليونت حقته اي ام يو اللي هو عندنا وحدة كتلة ذرية. For example when I want to calculate اللي هو عندنا the atomic mass of uh, of an isotope. So as هنا كم عندنا كان كلورين. So here calculate the atomic mass of naturally occurring isotope. قال atomic mass of naturally occurring isotopes if 75.77% of the chlorine atoms are chlorine 35 فقل لك هنا انه الماس نمبر حقت الكلورين هنا 35 بعدين قل لي انه الابندنس كم موجودة في النيتشر كم هي موجودة في النيتشر هذه النسبة how much is it found in nature like how often it's found in nature okay بعدين قل لي هنا مرة ثانية قل لي R كذا بعدين قل لي 22.23 of chlorine atoms are كلورين 37 يعني قال لي هنا الاتوميك ماس الثاني وقال لي الابندنس حقته في النيتشر طيب انا ابغى ايه ابغى الاتوميك ماس حقهم كلهم هنا اداني الماس نمبر سوري هنا اداني الماس نمبر ويبغى الاتوميك ماس حقتهم كلهم ايش اسوي؟ اخذ نمبر 1 35 الماس نمبر 1 واحطه هنا بعدين ملتيبلايد باي البرسنت حقه اوفر 100 سمبل خلصنا من نمبر 1 بعدين اخذ نمبر 2 الماس نمبر حقته multiply by الابندنس in nature ويطلع لي بعدين اسوي لهم both plus الناتج اللي يطلع لي هو وحدة الكتلة الذرية AMU طيب after that بيكون اللي هو عندنا example ثاني هنا جد لي جدول قال لي الماس حقت كل النيون ايزوتوبس وقال لي الابندنس حقتها في النيتشر what I'm gonna do I'm gonna take this multiplied by this over 100 multiplied by this over 100 multiplied by this over 100 and then I add them all together and then I'm gonna find my atomic mass unit اللي هو وحدة كتلة ذرية and yes if there is any questions or any further more elaboration feel free to tell me via telegram I'm having my username at the beginning of this video thank you all and have a blessed day.